Hai penduduk kopi, welcome back to YouTube Autumn Channel Pastinya di Calling Kopi Keliling Nah untuk episode kali ini banyak nih penikmat kopi yang request mengenai Coffee blend, tips sate art, dan juga penggunaan susunya itu gimana Dan tips-tipsnya itu gimana dan apa aja Nah untuk episode kali ini aku bakal memberikan kamu semuanya yang kamu minta Yaitu cara memilih kopi yang bagus, melalui blendnya, dan juga latte artnya, dan juga pouringnya itu gimana Pastinya juga aku nggak sendirian di sini untuk melakukan semua itu aku memerlukan satu barista yang handal dan kali ini baristanya itu cowok bukan perempuan ah penonton kecewa tapi nggak apa-apa barista kali ini unyu unyu cakep seperti bobo kok itulah dia Wilson Horiansa dan langsung aja kita samperin barista yang kece ini. Dia Wilson Horiansa, Wilson, terima kasih uh, for having me here. Dan untuk kali ini aku bakalan belajar banyak. Jadi mohon bimbingannya, oke? Okay? Nah, oke. Okay. Jadi kopi apa sih yang kamu mau buat buat saya hari ini? Uh, jadi kalau kita di sini spesialnya itu ya pasti tetapnya kalau untuk kopi itu spesial itu espresso ya. Hmm. Uh -uh. Tapi kalau untuk saya sendiri itu saya lebih ke milk base. Di mana itu kalau kita bilang ya latte art lah ya mm -hmm. sebenarnya kalau untuk industri kopi ini uh, untuk mengenalkan kopi kepada kalai umum itu ya mungkin pertama itu ya kita mulai dari latte art okay. karena dia lucu unik uh, gitu yeah. uh, tapi kalau untuk rasa ya mungkin setelah latte art itu dia turunnya terasa gitu oh oke okay, oke okay. uh, jadi menurut uh, kamu apa seharusnya menu apa hari ini uh, let the barista decide <laughs> <laughs> untuk bernis sendiri Pasti udah sering minum kopi dong ya? Udah, tapi uh, aku sukanya punya, kadang suka yang hardcore, semuanya aku asal. Ya, kadang kalau kita sih selalu rekomendinya itu uh, espresso. Mm -hmm. Cuma kalau untuk hari ini kita tes deh, ini milk paste. Hai! Uh, jadi kalau ini kita bilang ini adalah latte. Oh wow, uh. bagus banget. Ya. Yeah. Hmm. Jadi salah satu yang sering-sering ditanyain orang itu, kalau latte art bagus itu mempengaruhi nggak sih kepada rasa kopi? Nah, jadi gini. Untuk latte art, untuk membuat latte art yang bagus itu, kamu memerlukan teknik untuk steaming susu yang sempurna untuk mendapatkan tekstur dari latte tersebut. Nah, jadi kalau misalnya steaming kamu bagus, otomatis uh, rasa kopi kamu itu udah terbantu sekitar 60% lah kalau kita bilang. Soalnya kalau untuk latte itu ya 80% dari latte itu adalah susu. Iya benar. Nah, jadi dia berpengaruh banyak ke dalam satu minuman latte ini. Oke, okay. untuk kopi yang saya minum ini enak banget. Ini kopi blend sendiri atau gimana ya? Uh, kebetulan ini adalah blend teman dekat sendiri okay. yang memiliki pabrik di daerah Pinjai sana. Oke, okay, tapi uh, kita requestan untuk rasa yang berbeda dari hmm. yang lain gitu. Jadi apa sih yang dicari dari uh, Wilson sendiri persinya apa dari kopi blend yang menurut Wilson itu nikmat? Kalau dari saya sendiri yang pertama pasti rasa ya sekarangnya karena saya dari latte art itu udah turun mulai kerasa. Mm -hmm. Oke, okay? tapi ya untuk mengambil rasa pun saya nggak jauh-jauh dari espresso saya itu harus bagus untuk latte art. Mm -hmm. Jadi blendan kita hari ini itu adalah di mana espresso itu dia nikmat, tapi juga bagus untuk dibuat latte art mm -hmm. gitu. Itu dia yang dicari-cari. Ah, iya, jadi ah, kita ikutkan all in one tapi nggak perfect gitu. Jadi kadang kalau biasa espresso yang perfect itu belum tentu bagus untuk dijadikan latte art. Oh gitu. Ya, ya kenapa? Kan, kenapa gitu ya? Karena kadang uh, rasio dari espresso itu sendiri, kadang orang menggunakan rasio yang berbeda. Ya. Mungkin ada orang yang menggunakan rasio lebih panjang atau lebih pendek. Kalau untuk saya sendiri, saya menggunakan espresso, uh, rasio yang lebih pendek. Oke, okay, dengan grease saya agak halus. Hmm, Oke. Okay. Uh, jadi espresso yang dikeluarkan itu agak sedikit lebih hitam. Oke. Okay. Uh, uh, tapi tidak. Uh, membakar rasa asli dari kopi itu. Interesting. Jadi dalam pemikiran saya karena keduanya harus bagus, susunya harus bagus, espressonya juga harus bagus. Iya yeah, benar. Kalau latte sendiri, menurut kamu sendiri yang ditonjolkan tuh lebih ke susunya ya daripada. Eh uh, iya, yeah. kalau untuk latte itu lebih ke sweetness dari susunya. Nah jadi kembali lagi yang seperti kita bilang uh, untuk steaming yang bagus itu itu akan menimbulkan rasa sweetness dari susu itu sendiri. Hmm, okay. uh, Di mana tekstur dan sweetness itu berpengaruh besar. 
dalam sebuah latte. Boleh nggak sih dipraktekin? Aku mau lihat dong. Boleh dong. Eh, kita main-main aja deh, langsung ke barnya. Aku masuk ya ke barnya, nggak apa-apa ya. Aku sekarang berada di barnya Wilson dan saatnya kita melihat cara Wilson membuat latte art. Oke. Okay. Langsung aja. Jadi kita mulai dari membersihkan portal filter dulu. Jadi proses dalam pembuatan kopi itu yang paling penting itu adalah kita harus konsisten. Jadi kopi yang kita pakai itu hari ini 15 gram dengan rasio 1 banding 2. Jadi kita menggunakan 15 gram kopi dengan extraction itu 30 ml. Kalau untuk latihan lebih bagus pakai yang lebih sedikit ya. Jadi kalau misalnya kelebihan, kita kurangin. Tadi ya penikmat kopi pas dibuat Wilson, aku gak berani bernapas, saya mundur. Kayak konsentrasi banget untuk membuat satu cangkir latte dengan bentuk apa nih kancil kecil ya, mungil kecil. Lucu banget, kayak latte-nya Disneyland gitu ya. Okay. Jadi kebetulan ini adalah uh, pattern championship 2017. Pemenang utama dari World Championship 2017. Berapa lama sih buat kamu sendiri untuk melatih? diri kamu untuk membuat satu pattern seperti yang championship. Lama banget, lama banget. Jadi untuk championship 2017 ini, itu dia sungguh luar biasa. Oke, okay? jadi pattern yang dibuat dia itu sangat susah ditiru. Sampai terakhir dia membuatkan video tutorial membuat latihan ini, baru orang mulai mem, uh, perfect gitu. Sebelumnya itu orang masih menduga-duga, jadi hasilnya itu agak jelek. Jadi memang untuk championship 2017 ini, dia out of the league. Nilai dia sama juara dua tuh jauh banget. Jadi sangat luar biasa. Kebetulan uh, dia dari Thailand, jadi gak gitu jauh banget kalau mau berkunjung. Untuk Wilson sendiri, untuk melatih patternnya juara dunia 2017, berapa lama? Kurang lebih mau satu bulan dua bulan ya, sampai sekarang masih belajar sih. Walaupun satu dua bulan, tapi udah bisa nih. Gue seperti juara dunia, bayangin keren banget. Jadi kadang kalau kayak gini tergantung ke susu juga sih. Susu apa yang digunakan, espresso apa yang digunakan cup apa yang digunakan kebetulan kalau untuk championship waktu itu cup yang digunakan itu lebih besar jadi gambarnya itu dia lebih bisa lebih banyak gitu kalau ini kan dia kan gelasnya kecil jadi dia kelihatannya lebih gemuk gitu nah kalau untuk milk jug sendiri apa milk jug apapun aja bisa atau hanya harus khusus yang ada milk jug yang runcing mulutnya khusus sih potnya? kalau milk jug itu khusus kebetulan kalau saya Dua senjata utama saya ya ini gitu Trenton Sama yang tak bermerek ini ya, Jadi kalau miljak itu ya Kebiasaan sih Karena kalau kita menggunakan miljak yang berbeda Itu dia turunan airnya itu berbeda Nah jadi Kadang kalau kita mem uh, memilih jak Saya suka itu pakai air Kita tuang dulu Aku lihat turunan airnya itu cocok gak gitu hmm. Kadang ada turunan air yang terlalu ke depan ada yang terlalu ke belakang, oke? Okay. Nah kalau di open tuh yang lagi bagus itu sekarang jibijak bijak sih, bagus. Yang spotnya runcing, jadi ini juga mempengaruhi latte art. Banget, Gambar. banget. Susu yang dipakai, nah susu di sekarang kan ada tiga jenis ya kalau di market sekarang kita ya. Ada Diamond, Greenfield, sama Brook Farm. Nah kebetulan sekarang saya menggunakan Greenfield, uh, tapi Brook Farm juga menggiurkan. 
Jadi kita lagi testing-testing sih antara dua itu. Hasil yang didapatkan dari kedua susu ini? Uh, memiliki rasa yang berbeda. Kalau untuk masalah rasa sih aku masih mengambil Blue Farm sih kayaknya. Okay. Tapi kalau untuk latte art masih lebih bagus Greenfield. Oh oke okay, oke. Okay. Uh, tapi Greenfield dia lebih manis. Hmm. Blue Farm dia lebih creamy. Eh Bernes mau tes buat nggak? Oh boleh nih, tapi ya. aduh kayaknya sudah deket nih. Dari dulu sampai sekarang udah praktis tapi selalu aja hancur. Ayo. Okay. Ini tuh kalau temping, uh -huh. ini buka, buka dua tangan ini. Oke. Okay. Jadi kita bisa tahu bawah sana ini lurus atau enggak. Oke. Okay. Oke, okay, terus kalau temping, satu arah, satu arah ke bawah aja. Gini? Uh -uh, jangan, jangan di... Oh, oke. Okay. Jadi satu arah ke bawah baru kita putar. Kita oh. kecekuat tenaga. Jadi gini, up. Kecekuat tenaga. Hmm. Berputar. Ah, udah. Oke. Okay. Okay. Langsung aja aku buat secangkir espresso. Ini aku mau nanya nih, kalau menurut Wilson sendiri, kalau mesin itu berpengaruh nggak sih? Atau karena Wilson udah terbiasa membuat latte art, espresso, jadi practice makes perfect, jadi nggak usah mesin yang benar-benar keren aja udah bisa menghasilkan latte art. Uh, kebetulan kalau untuk mesin itu sebenarnya kebiasaan, terus harus banyak-banyak menggunakan uh, latihan gitu. Uh, jadi kalau menggunakan mesin apapun itu aja sebenarnya sama. Okay. Yang penting kapasitinya itu jangan terlalu lemah, jangan terlalu kita jangan pakai mesin yang rumahan yang timonnya agak gede gitu hmm. ya kan, yang nggak bisa buat steaming hmm. ya minimal itu ya yang, se yang seperti inilah nah, gitu jadi kalau untuk steamone itu masing-masing mesin memiliki steamone yang berbeda nah, jadi ada steamone yang lebih gemuk, ada yang lebih uh, kecil, ada yang dia dorongan yang lebih besar dorongan lebih kecil, jadi sebenarnya seberapa kita harus mengenali mesin kita sendiri sih Waktu pertama kalau mau beli ya harus konsultasi gitu. Di sana harus tahu bahwasanya mesinnya tuh harus gimana 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 gitu. Udah tahu kan cari di mana? Hotten Coffee. <laughs> Oke. Okay. Jadi dulu. kita uh, okay. steaming. Jadi Masuk. pertama uh, kita selalu buang-buang uap air dulu. Oke. Okay. Okay, jadi okay, okay. Uh, positioning silakan di silakan dipegang. Okay. Uh -huh. Jadi hmm. positioning itu dia. Ini kan lurus. Mm -hmm. Kita mau ngambil turbulence dari sini. Mm -hmm. Oke. Okay? Jadi kita hidupin. Nah, kita turunin untuk mengambil suara. Oke, okay, sampai volume cukup, udah cukup panas, kita tutup. Oke. Okay. Oke. Okay? Okay. Nah, pertama itu ya kita ngambil dulu semuanya untuk menjaga kebersihan. Oke. Okay. Jangan sampai dia berkerak. Untuk yang awalnya tuh steamonnya tuh harus diputerin dulu kan kegunaannya untuk apa ya? Uh, untuk buang kelebihan air di steam tip. Oh, okay. Karena dia menimbun terlalu banyak air. Hmm. Uh, kita nggak mau terlalu banyak air di dalam susu kita. Maunya okay. uap ya? Iya, yeah, maunya okay. uap. Oke. Okay. <coughs> Setelah itu dipegang. Oke. Okay. Nah, di sini. Oke. Okay. Uh, jadi okay. pertama hmm. kita melakukan pencampuran sedikit dulu. Oke. Okay. Oke, okay, agak tinggi, airnya kecil. Setelah selesai pencampuran, kita sorong. Oke, okay, sampai terakhir kita potong. Oke, okay, nah inilah proses pembuatan latte art. Ternyata susah-susah gampang. How to latte art 101. How to latte art 101 sama Bernie. <laughs> aku masukkan satu apa tuh nak kulit ya? Iya, yeah, jadi kalau ini anak kulit ini satu dua tiga empat lima liter. Oh iya, yeah. nah, bad. Aku bisa masukkan kulit sekarang. Nah tadi aku tuang itu agak kaku ya. Mm -hmm. Jadi menurut Wilson sendiri apa sih yang perlu? Pemula seperti ya, atau mungkin pemula yang baru mau kenal tentang kopi dan membuat latte ada apa sih yang harus diperhatikan pas pouring? Nah, jadi uh, orang bilang practice make perfect, tapi practice itu ya diusahakan itu menghemat sehemat mungkin. Nah, jadi kalau kalau tips dari saya itu uh, biasanya saya menggunakan air. Jadi yang kita latihankan itu adalah kelenturan dari tangan. Oke, okay, sama positioning tangan kita udah cocok belum? Oke. Okay? Nah, pertama. Saya selalu menganjurkan bahwa kita latihan besar kecil air. Jadi ini kecil, ini besar. Ini kecil, ini besar. Nah, dan air yang kita tuang itu tidak boleh putus. Nah, 
Nah, jadi itu untuk menjaga konsistensi tuang anak kita. Nah, jangan kadang tuangnya itu terlalu gede, terlalu kecil, terlalu gede, terlalu kecil. Jadi kita harus usahakan kita latihan terus sampai kita bisa mengatur flow dari air kita sendiri. Baru nanti ada yang latihan namanya itu e, menjaga agar gelas ini selalu mereng. Oke, okay? kenapa kita harus memegang gelas kita dengan keadaan mereng? Karena pertama, semakin dekat spot ini dengan permukaan air, eh, permukaan espresso kita, semakin keluar gambar putihnya. Semakin jauh dia semakin hilang. Oke, okay? nah jadi kalau misalnya kita gelasnya lurus, sampai kapan pun dia gak bakal dekat. Oke, okay. okay? maka kenapa kita selalu mem membuat latihan memegangnya itu mereng? Jadi kita usahakan itu selalu dekat. Nah, jadi dia keluar putihnya. Oke. Okay. Oke. Okay? Nah, jadi air itu harus selalu menyentuh bibir mulut di sini. Jadi itu dua. Oke. Okay? Terus ada yang namanya uh, tinggi rendah. Oke. Okay? Tinggi kecil itu pertama untuk pencampuran. Oke. Okay? Seterusnya itu kita harus rendah agak gede. Besar kecil angkat. Besar kecil angkat. Besar, jadi itu kecil, angkat. tiga. Kecil, angkat. Nah, jadi kamu harus mengkonsisten uh, harus memfokuskan tiga ini dalam satu gerakan untuk membuat latihan. <laughs> besar kecil angkat ingat ya besar kecil diangkat jangan di besarkan terlalu lama. Oke, okay. jadi itu adalah teknik dasar dari uh, membuat latte art. Oke. Okay. Hmm. Silakan dicoba di rumah. Tanpa mesin juga bisa kok. Uh -huh. Jadi primat kopi udah tahu ya cara-cara uh, yang paling basic untuk membuat latte art yang seperti dibilang lupa tadi cukup hal yang simple ya, nggak usah yang rumit-rumit banget. Latihan dulu supaya tangannya tuh luas. Lentur. Lentur supaya tangannya tuh lentur benar banget. Oke, terima kasih banget ya Wilson Foriansa udah mendidik aku tadi cara-cara membuat latte art dan juga apa aja sih yang perlu saya ketahui tentang latte art dan juga kopinya dan kopi blendnya tuh aku belajari, aku belajar banyak banget di sana. Dan buat kamu penikmat kopi yang nggak tahu siapa sih Wilson Horiansa, kamu bisa lihat nih banyak nih. Banyak nih ada first place, runner up dan semuanya di sini penghargaan-penghargaannya didapatkan oleh Wilson Horiansa dan ternyata masih ada Berapa lagi ya yang nggak dipajang di sini karena patah? Bayangin penghargaannya bisa patah. Waduh. Dan buat penikmat kopi yang mau belajar tentang barista kelas dengan Waris Wilson Horiansa, boleh datang aja langsung ke kopi lokal. Ah. Ah. Dan juga ada provide consultation kopi juga. Ya, yeah, kita provide coffee consultation. Uh, terus kerjasama dengan Oten deh, kita jualan uh, kopi okay, untuk barista kelas sendiri, saya sendiri yang ngajar jadi kita provide semua untuk kopi uh, industri deh uh, uh, jadi kalau mau building satu coffee shop, ya boleh cari ke kita gitu menurut Wilson, ada ada nggak sih wajangan-wajangan yang perlu kamu lontarkan ke penemar kopi yang baru aja mau, mau, mau memulai bisnis kopi atau lagi pemula pengen tahu mengenai kopi itu apa? Uh, iya, jadi Ingat, cuma harusnya ingat satu hal yaitu bahwasanya kopi yang enak itu adalah kopi yang cocok di lidah masing-masing. Uh, uh, jadi uh, jika kamu memiliki market yang memiliki rasa yang sedemikian, ya buatlah rasa kopi itu sedemikian mungkin. Uh, jangan memaksakan kehendak sendiri gitu. Misalnya market pengennya itu rasa kopi yang lebih ke bitter, lebih ke coklat. Tapi kamu sendiri tuh lebih suka ke yang acidity atau fruity dan sebagainya itu ya jangan gitu. Nah, jadi ujung-ujungnya itu ya kita buka coffee shop itu untuk berbisnis. Yang dicampur dengan sedikit passion ya kalau kita bilang. I like that. Jadi nggak ideal banget ya. Ya jangan terlalu idealisme. Jadi buat penikmat kopi yang pengen tahu tentang kopi lokal bisa kunjungi aja Instagramnya di mana? Di coffee lokal. Coffee lokal. Dan buat kamu yang belum follow Instagramnya Coffee Lokal, follow dong. Horiansa. Wilson Horiansa. Ada Instagramnya juga. Jadi kalau misalnya kamu nggak follow rugi banget lah. Apalagi buat kamu yang nggak follow Instagram Watan Coffee. Waduh. Waduh. Di mana aja sih lo follow sekarang? Oke. Okay. Buat kamu yang suka video ini jangan lupa untuk put a thumbs up, put a like. Uh, dan buat kamu yang belum subscribe YouTube Watan Channel, subscribe aja sekarang. Uh, Wilson, thank you banget ya. Udah meluangkan waktu yeah. buat saya berkunjung di coffee shop kamu. Thank you so much. Udah Sama -sama. membuat saya mengubrak-ubrak bar kamu juga tadi diajarkan juga. Which is very, very, very interesting. Oke, okay? sekian penikmat kopi. Salam kopi. Bye-bye.
Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.